ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഗംഭീര ടേസ്റ്റുള്ള നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ അതിലേക്ക് ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ഒരു ഡെസേർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്കോ എന്നോ പറയാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് മുന്തിരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള മുന്തിരി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളറങ്ങ് ചേഞ്ച് ആയിപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ മാങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നല്ല പഴുത്തിട്ട് നല്ല കളറുള്ള മാങ്ങയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഒരു അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ച് കിട്ടാനുള്ള പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പാൽ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒത്തിരി പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അരഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഒരുമിച്ച് അരയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പാൽ അതായത് ഈ കാൽ കപ്പ് പാൽ മതി നമ്മളൊരു തിക്ക് ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കാൽ കപ്പ് പാലേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഐസ്ക്രീമാണ് ഞാനിപ്പോൾ മാങ്ങയുടെ ഐസ്ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണുകളുണ്ടല്ലോ അതിൽ രണ്ട് സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മധുരം ഇതിൽ ഇനിയും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഹണി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കരുത് ഐസ് ക്യൂബ് ഒന്നും ഇടാണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാധാരണ ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ അളവുകളെല്ലാം ഓരോന്നിൻ്റെ അളവുകളൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളിവിടെ ഇതൊരു തിക്ക് ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഇത് സ്പൂൺ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ നമ്മളിതിൻ്റെ മേളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് ഇത് എടുക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം ഒരു ഐസ്ക്രീം നേരത്തെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത മാങ്കോയുടെ ഐസ്ക്രീം തന്നെയാണ് ഒരു സ്പൂണും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആപ്പിളിൻ്റെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരി ഗ്രേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതും ഒന്ന് ഒരു മുന്തിരി എടുത്തിട്ട് അതും ചെറുതായിട്ട് പീസാക്കിയിട്ട് അതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേളിലൊന്ന് തോവി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് കയ്യിലുള്ളത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കശ്യൂസും കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേളിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഡെസേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഷേക്ക് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും വിരുന്നുകാർ വിരുന്നുകാർ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നൂറാസ് വേൾഡ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം അതുപോലെ ത